everyone. Good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss analogy. What does mean by analogy and how it works? So first, I mean, in order to get into the problems, we understand what is the con I mean methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, when it comes to analogy. Let's discuss the format first. What does mean by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to, you know, apply some relationship between, I mean, to this particular variables and I'm going to, you know, derive an analogy from this and how it works. And I choose that one. See, for example, A and B, I have four variables. If you have four variables, see here, A and B are relationship. Hence, I'm going to use this colon. I repeat, A and B are a relationship. This particular relationship. So, A and B are in a particular relationship. And try to understand, C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo intent is, see, we understand what is the relationship between two terms here. And you no, know, we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. And adi yala For example, we have four variables. A variables int ante a comma b comma c comma d. Ive are four variables. So e variables ni use chesi analogy ni yala define chesi samay doksa check chesi kono. Now a and b are in a relationship. Are in a relationship ane di yala ante. For example, a ane di b ki brother an kono. Try to understand A is the brother of B for your I mean for your understanding purpose A is the brother of B. All right. So e relationship lo undi and mention cheyada ni ki ne ne inje sthano ande just oka colon mention cheyada sthano. At the same time now C and D are in a relationship. Once again C and D are in a relationship. So E C and D A relationship lo ande once again C is the brother of D. All right. C is the brother of D. So A B oka relationship ande siblings. I mean A is the brother of B siblings. And C D relationship ande ande it is once again siblings. C is the brother of D ande ande siblings. All right. So then what ande ande A and B A relationship lo aite unnaiyo. C and D kuda adher relationship lo unnaru. Ande A and B siblings aite. C and D kuda siblings se. Let's say for example siblings ka inke ande iskune. Let's say a and B, A father, B son and this kuna. I repeat, A father, B son and this kunte. Once again, C is to dikura. C father, D and this son and this kunte. For example, so if we rendu same relationship la unnai kabati, I'm going to mark it as an proportion symbol untundi. It is nothing but analogy. Now, E analogy yala derive out undi. A and T and the chick chestam. So try to understand. Me ku exams lo, I mean, me questions lo me choose not like they will not give you the fourth term. They will not give you this D. This is what you need to find out. This D name will find out. Okay. So, A B is in a relationship. So, A B is in a relationship. C D is in a relationship. Okay. For example, A is the brother of B. C is also the brother of that person. Alright. Now, you need to understand chess calls. Remember, A is in a relationship. A is in a relationship. Alright. And A is in a relationship. At any cost, C ki relate avadu. All right. So a particular relationship is between is given in between A and B. And the question lo me ko A ki B ki oka particular relationship is taru. At the same time, so A is to B proportion, C is to question mark. And the me question hi the A and B ko relationship definite ga under. Anu chepan gada already. So ila colon mention chesi ano under ne vilidro ko relationship lo unnaru anche pe. Oka relationship valle is taru. And then C is to question mark under. So E A is to B lo, E A relationship aite, E A is to B ki A relationship aite undo, adhe A relationship meko C ka apply chese na pudu, meko answer A most undi, and adhe me find out chali, ande yala. De ni find out chese ek mundu, there are certain points which you need to remember, A and C ki A to anti, remember A and C ki A to anti relationship unda du, A and B ki maathar me relationship unda du. At the same time, B and C ki kuda A to anti relationship unda du. All right. That is what we are going to explain. So, A, B is one team. All right. C, D is one team. But D is one team. That is what we need to find out. But we are one team. We are one team. And we are one relationship. We are one relationship. C and D are one relationship. So, one relationship is one relationship. We are going to utilize and apply. We need to find out the answer. 
Now, at the same time, remember, for example, if D is the question format, first format should be D is the question. Remember, AD is the question relationship. AD is the question relationship. And then A and then B, D is the question relationship. So, analogy is A, B, C, D. So, A and B is the question of one set, C and D and one set. A and B ki one relationship on to the C and D ki A and B ki a relationship on to the C and D ki kuda other relationship on to the. But A ki C ki a to one relationship on to the at the same time A and D ki a to one relationship on to the B and C ki a to one relationship on to the B and D ki kuda a to one relationship on to the. So, this manna team ga concert chaste A and B one team ikada C and D one team ikada. Alright, but if you want to find out what you want to find out, so simple, this particular question is A is to B. So, A is to B is two terms. Alright, if you want to find out these two terms, first thing, answer find out what you want to find out. First thing, if you want to find out D and T, you want to find out A is to B, and C is to D. That means, if you want to find out A and B, 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 you want to find out A. So, question should have to find out what else is needed. E relationship ANT. E relationship ANT. And this is what you need to find out. This is what you need to find out. So, your vocabulary will help you to help you. Guys, try to understand. Analogy is low. I mean, you have a number analogy. Remember, number analogy, word analogy, coding and decoding analogy. So, analogy is only vocabulary to use. Analogy is also used to use numbers. So, it depends. Alright, so we have three types of analogies. First, first type questions based on, you know, uh, vocabulary, I mean English terminology, words and, I mean words probably and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now, so A and B cook relationship, E relationship ni NT and the maname find out shells on to the value ever. Alright, E relationship find out shells on to the relationship ni manam ekada seek apply shells on. So, seek apply shells on to application. I mean relationship application, relationship application. So इधे apply चेस ना पढ़ एमआई तंदरा आंटे माना कि ये final answer automatically derive होते हैं। But challenges NT analogy लो अनेक दिन choose को वाली guys ने मेरे को first नोटे चेप्टर ना नो when it comes to aptitude questions ए पुरु hard गा उन्नदो। Alright questions अनेक तो का standard follow form I mean ओके standard standards नहीं follow होते हैं उन्नदो। Okay ओके standard format ओके standards नहीं follow होते हैं उन्नदो। So question easy ले तो question hard अनेक ए पुरु differentiate चेस तारु आंटे it's all it it's all about your answers Okay, options. Me options say me question easy gano, tough gano chase nundi. Alright, so for example, yella ane the me choose not like So, then here me kook example chapter and questions yella tough chase nundi ane the image. I mean, okay, question harder, easy na ane the yella different chase taru ane the options ni base chase koni. Let's say for example, we have a calculation. A calculation yella undi ane the 499, let's say 4905. इधर मैं एक ऑलरेडी फर्स्ट क्लास लो एक्सप्लेन चेस उन्होंने एप्टिट्यूड इंट्रोडक्शन लो बट जस्ट आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थिंग 4905 अने नंबर उन्हें एंड दिन ने 698 अने नंबर डिवाइड चाहिए अली आई रिपीट 4905 अने आपका नंबर ने 698 डिवाइड चेस � now, this same calculation is easy to do, I mean easy to do, easy to do, hard to do, and options derive, I mean define. Let's see how it works. For example, first this option is allowed to do, let's say 6 point, 6 point some 2 digit, 2, 7 point 2 digits, 3, 8 point 2 digits, and then 4. 9.2 digits. So empty space is entered. Just two digit numbers. I'm going 6.46 or 6.01 something. Okay, just an example. Now, inko option me choose not like this. Idho ko set of options. Inko ko set of options me choose not like this. Seven point. Second option gorada seven point. Third option gorada seven point. Fourth option seven point. Anni seven points only. But next to che digit secret different different. नेक्स्ट वोचे मेन डिजिट सिक्वल डिफरेंट डिफरेंट अंडे एंटी ये लांच अपने सो एक क्वेश्चन ओके सर मेरो अब्जर्व चेंडी सो 4905 बाय 698 सो ये पर्टिकुलर ऑप्शंस यूज़ नट लाइटे 6.7.8.9 पॉइंट अन्य इट की चाला डिफरेंसेस होना है एम आई राइट सो इधे मेरो कैलकुलेशन पार्ट लो में चूज़ नट लाइटे दिन ही मनम कंप्लीट का सेवन अन्य कासे पु अज्यूम चेस कोचो सिक्स नाइनटी एट और सेवन हंड्रेड और सेवन वोट एवरेट में एंड दिन ही नो फोर्टी नाइन हंड्रेड का अज्यूम चेस कोचो एम आई राइट 
4900 gano then 700 gano approximation now this two zeros this two zeros gets cancelled so seven ones it is seven seven so seven points so exact guy the seven points so manakra avachu seven points i mean it is six point look akko poyna seven slow avachu so definite ga it is seven hundred kante e value takkuve undi and it is four nine hundred kante ekkuve undi so definite ga ikkada six point raavadaniki chance ledu seven point zero ledu seven point raavadaniki chances undi all right now idu ok basic calculation now e options meet choose natla ite it is easy for us first option six point seven i mean six point and second option is 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obvious ka, e particular options manna ki calculation easy chase in the just because by seeing this itself we can say this is 7 point. Alright, so 6 ni, 8 ni, 9 ni automatic eliminate chase. And the kind of 49 by 7, we know that it is 7 by 7. Alright, now, ide me second set of options me choose kuna atlaite, anni 7 points lo ne unde. So anni 7 points lo ne unde da pudu, for example, ikra ma approximation value manam chaleim. Alright, in such case, we need to do the division. In the sense, 698, I mean 4905 divided by 698. Mere exact ga division chase, final ga oche quotient ni maathre me me choose chase ko galtaru. I mean at the 7.0709, 7.02, I hope you understand this. So, me calculations ni, me options maathra me hard chai galt ni. So, aptitude lo 820 question hai na, me options ni base chase ko ne, me yoko timing ane di adar padan tundi. So, I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. In the same way, question to struggle out to me options. See, 90% of the questions me option ni choose elimination method lo me answer chai chai chai. Am I right? So in such case, इधर मैं choose करता हूँ इधर इंदु को example छेप आने दे the same applies to analogy here. So analogy लो A is to I mean A and B और different को relationship लाऊँ तुमने याना नो at the same time C and D ओक आधे relationship लाऊँ तुमने but इस A and B के first मेरे relationship find out छे से ना बैंड ने C के apply छे से D and T अनेक check छे से एक मुंडो किन्दो ना options Indian छोड़ने so options easy अंडे question easy चाहिए अंडे अन्य multiple options इस्तार अंडे संबंध में लेकुन options इस्तार डू elimination rule लो मेरे exact का आधे Indian अनेक find out छे चु ओके वेला question ही hard का अड़गाली आना कुंटे नाल गो options almost similar गाउन तुन्दे अंडे ओके answer hundred percent correct इनको का answer ninety percent similar गाउन तुन्दे इनको का option eighty percent similar गानो इनको का option similar I mean fifty or sixty percent similar गानो उन्तुन्दे so that time you take you know at part at that particular time you'll be confused until in option a this should chase calling so in such case so the employer made words and the vocabulary on daily basis see make english communication i mean me aptitude and the monkey mommy communication skills improvement could ante monkey so in such case elanti topics made reasoning low verbal reasoning solve chase it up you have to be more cautious okay more cautious and try to learn as much as vocabulary you can it really helps you to crack the examination and your vocabulary and the make in fact so question is then I mean, let's say for example, there is a complicated terminology which is easy to solve. Alright, now, so this is the A is to B, C is to D, A is to A and B is to A relationship, that is to find out, that is to apply, and then C is to D, that 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 is to D, all right, it's going to be study and uh, relationship. I mean, uh, let's say for example, study uh, and the topic relationship. And I choose kunam study and topic relationship in the allowant on the. All right, so let's see. The inflow. So then make shape not to E A B C E D and a term fourth term me to find out share. All right, e study and topic and relation. I mean, e study and topic relationship solve challenge. First thing, okay, basic example. Let me make sure that no, very very basic example. Let's say I'm going to start with Earth. Earth. It's planet. Earth, planet, and moon. Question mark. So it's a very basic example. I repeat this: Earth, planet, moon, question mark. This is my analogy question. So the only options me give but first question ga bati. So I want you people to guess. It is so simple. So Earth, moon. I mean Earth, planet, moon, question mark. Kada din me ro solve chese ka mundu. First try to understand what is the relationship between this Earth and planet. So mana solar system lo. Try to understand mana solar system lo. Earth and the Earth is a planet. Am I right? So 
వీనస్ మార్చ్ అర్త్ జూపిటర్ యురేనస్ ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్ సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టమ్లో అర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్ మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్ రిమంబర్ సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్ సన్ ఇస్ అ స్టార్ సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్ అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్ సో అర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టమ్లో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది శాటిలైట్ ఆల్ రైట్ సో మూన్ అజ్ అ ఇట్స్ అ శాటిలైట్ ఇట్స్ అ నేచురల్ శాటిలైట్ ఇట్స్ అ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ ఇట్స్ శాటిలైట్ సో సన్ ఐ మీన్ అర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ ఓకే సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది చాలా క్యాబర్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది ఏ అండ్ బి అంటే లెట్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను ఆల్ రైట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది All right, the first one, let's start with a uh, certain example. Study and topic relationship, you choose not like that. First thing, let's say botany. So, me subjects and choose them. It's like study and topic relationship. Study and topic relationship. We will look common questions. Konni importance make shape. So, what is botany? So, botany and ND. So, botany is nothing but the study of plants. రిమంబర్ బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో ఈ బాటనీ ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ so study of plants is nothing but botany ee particular plants gurinchi meer chadive danni manam em antam botany antam the same thing ethnology there is something called ethnology all right so ethnology so ethnology anedi enti ani chusinatlaite meer human races all right human races so for example ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి సో ఎథ్నాలజీ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని ఐ మీన్ దట్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు బాటనీ ప్లాంట్స్ రైట్ రిపీట్ బాటనీ ప్లాంట్స్ ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు సో బాటనీ ప్లాంట్స్ ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ సో ఎథ్నాలజీ అంటే మరి సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు హ్యూమన్ రీసెస్ గురించి అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్ బాటనీ అండ్ బాటనీ ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నా ఇవ్వచ్చు ఆల్ రైట్ ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది ఇది టాపిక్ అవుతుంది ఇది ఐ మీన్ దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది ఇది దాని పట్టిక టాపిక్ అవుతుంది అవునా ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్ బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ హ్యూమన్ రీసెస్ అని ఇస్తారు ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే ఎత్నా ఐ మీన్ హ్యూమన్ రీసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి ఎథ్నాలజీ సో ఇలా అడగచ్చు రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఓటాలజీ ఓటీఓ ఎల్ఓ జీవై వాట్ ఇస్ మై ఓటాలజీ సో ఓటాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓటాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ మైకాలజీ సో ఇట్స్ లైక్ స్టడీ ఆఫ్ ఫంగ్ సో ఇలాంటివి మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి సో ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్ సో ఇవే ఈ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొకొన్ని వర్డ్స్ బేసిక్ వర్డ్స్ అన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ సో ఆస్ట్రాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ ఆస్ట్రాలజీ ఇస్ లైక్ స్టడీ ఆఫ్ వాట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్ ఐమ్ అరైట్ ఆస్ట్రాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రొడిక్షన్ ద సేమ్ థింగ్ లైక్ లెట్స్ ఐఫ్ ఐ సే ఏరోనాటిక్స్ సో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ సో ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ స్టడీ ఆఫ్ వాట్ సో ఏరోప్లైన్స్ అండ్ ది
టూల్ రిలేషన్షిప్ సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు రిమెంబర్ ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి సో వాట్ ఇస్ దస్ వర్కర్ అండ్ టూల్ ఆల్ రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డ్నర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను ఆల్ రైట్ గార్డ్నర్ సో గార్డ్నర్ అంటే ఎవరు సో గార్డనర్ వీ ఆల్ నో దాట్ ఇట్స్ లైక్ యూనో ద ద పర్సన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ ఐమ్ ఐ రైట్ సో ద పర్సన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ది గార్డెన్ సో ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ వీ కాల్ సో గార్డెన్ గార్డనర్ అనేది వర్కర్ గార్డనర్ అనేది ఒక మనిషి అవునా సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ వర్క్స్ విత్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్ అనేది మీకు తెలియాలి సో గార్డనర్ వర్క్స్ విత్ అ హ్యారో హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మెషిన్లా ఉంటుంది మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి నీట్ చేయడానికి ఓకే ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది ఓ రైట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్ మీకు ఇలా ఉంటుంది ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దొన్ దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో గార్డనర్ అనేది తను యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో అండ్ లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్ సో టైలర్ సో టైలర్ అనే అతను సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు ఏ పర్టికులర్ యూనో టూల్తో యూజ్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్ టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు బట్ నీడిల్ ఆల్ రైట్ అండర్స్టాండ్ సో ఇట్స్ నీడిల్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూనో సోల్జర్ సో సోల్జర్ సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఐ మీన్ ఏం యూజ్ చేస్తాడు టూల్ ఏంటి సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ అయితే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ గన్ అని మీరు గుర్తు పెట్టుకున్నా ఓకే లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే రిమెంబర్ గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే సో నో 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 నీ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే you know tool next thing and then tailor needle gardener and it's like a harrow and then soldier gun doctor let's say for example doctor so doctor so doctor ane athanu oka person aithe i mean oka worker aithe than tool use chese tool em untundi it is stethoscope stethoscope సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసిపెట్టుకోవాలి ఐ మీన్ నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ relationship worker and product relationship for example so worker and product ante let's say i'll start with poet okay poet so poet kavi avuna so poet yokka product em untundi it is poem poet yokka ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్ తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయం నా ఇఫ్ స్టార్ట్ విత్ యు నో హంటర్ హంటర్ అని తీసుకుందాం హంటర్ వేటగాడు సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ సో హంటర్ హీ వోట్ హీ యూజువలీ హంట్స్ అవర్ ఆబ్వియస్లీ సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే సి హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు సో దర్ ఇస్ అ లోట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే ఓకే హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే ఓకే హంటర్ ఫుడ్ ఐ మీన్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సి ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్ అవునా సో హంటర్ వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఏం చే ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది ఓకే ఆ ప్రే అనే దాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది ఓ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ లెట్ సే టైలర్ సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది క్లోత్స్ టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్మర్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఐ మీన్ జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ సో చాలా బుక్స్
animal and younger ones and every relationship me the allowed I need to them animal and younger ones so animal and younger ones so even in your school days to chair we know topics animal and younger ones and they see animals adult age low what you can names remember animals adult age low while local names and while are the anger and a chin up on a pro like one names on the animal child animals come to me all right for example human beings in this condi all right human beings key age the got to manam the name march control thumb for example infant and dumb infant is nothing but uh you know infants like three years below uh kids ni chala china age zero to three years and the infants and thumb and then you know uh okay certain age work could till 16 you know we call them as child and after that you know after 16 years 16 to 25 adult 16 25 or 30 adult and chappy look illa i mean boy for example china blood with a boy and china amaya they will call us a girl and then for example after some time men women illa multiple things on to me so you put animal scale out on the end of the man check just call it so animals just not like they let's start with spider so if you were sending me quote on that you all right but i request you people to learn all this animals thing so spider so spider and it's adult is called a spider and a bugger grown up one is called a spider so what does adult is called as a spider then you could china the number then a man should be pleased are it is so simple spider ling so it does spider ling the same thing let's start with um pig so pig pig yoga young stretch low the name and please start then you can name only which we to call it as piglet all right now let's go with cow cow is calf cow is calf and see we still have some i mean e calf and it approved chalamandi chala students confuse a the indi and a so e pronunciation e particular pronunciation key confuse out there who is the calf and C O U J H. Dini calf and please come. Please try to understand. Calf is whenever you say calf, it is C A L F. Is calf. And the calf, calf ke matra me kato chala the animals ki kura calf ani the body anger one se manam please come. Then C O U J H. It's not calf. It is calf. All right. The syrup what we drink when we get the calf is nothing but calf syrup. It's not calf syrup. So same thing here. If meru calf and the C A L F ani those sundi and the calf. Okay, and calf kadu, it's completely different. Calf is C A L F. Calf means C O U G H. So here it is calf. All right. Next, manam choose not like the. Let's say, um, you know, let's start with tiger. So the anger one. So tiger is you know adult one. Am I right? so how we call a uh, small you know uh, before we get into the tiger let's think about horse horse so horse so horse and the chala important is the frequent cast questions long to me so horse is nothing but pony horse is nothing but pony all right so horse and the adult I mean, okay, adult, fully grown up one name, we call it as horse, but a small, I mean, younger, chinna chinna horses may choose not to take it, it is actually pony, and then now tiger, so tiger, eco, younger ones may choose not to take it, it is tiger is the grown up one, and cub is the smaller one, all right, tiger is the younger one, and cub is the smaller one, so you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones in practice change, and then we need to understand male and female, so male and female, we know it for, you know, male and female human beings ki matra me manu chepta hum no animals ki kuda male and female so most probably even ni uh i mean exams or repeat equations me choose not male and female all right male and female relationship male and female so male and female relationship So male and female relationship flow may choose not like the frequently. I mean, you'll anti questions are to you'll and what me don't want to then for example, let's start with tiger. So tiger man in the choose some kada. So tiger. Tiger. Tiger look a female version anti. So man usual cut day to day basis low even man use chayat ledu. But we need to. So common ga male and a female and we call them by the same name tiger. But we have a separate name for this which is nothing but tigress. Which is nothing but tigress. So male and female. Tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion. Lion is once again male. 
uh, male is nothing but a lion. Let's say what if you see a female one. So female one is a lioness. Female one is a lioness. Now I'm going to same thing here horse. All right, horse. Horse once again it's a male one. All right, what do you call a female horse? Most of us we don't know what is a female horse, which is nothing but mare. M A R E, which is a female. All right, horse is actually a male. Mare is nothing but a female. All right, let's go with stag. Stag, and stag. See, this is a male one, and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, they mean four places lo choda chhu. I mean, koni pups ilante vadi clubs ki pups ki bite away center only stag entry. Stag, I mean, stag entry not allowed. Stags not allowed. Ilanti boats me chodo suna chhu. Ani stags ani thi chala meaning suna multiple meaning suna. So exact ka what is meant by stag ante? It's actually a male deer. Okay. Maga jink ani it's like called as a stag. But whereas an unmarried a bachelor bachelor ni kora stag ante pe pila vachhu. It's a secondary uh, meaning secondary and tertiary meaning slo suni colloquial term adi. So stag ante it's actually a male deer. But once again, bachelor ni stag ganu represent chase taru. Stags not allowed ante. It's like a group of men who are not married, unmarried men. Like a group of men is also called as a uh, stag. And bachelor's party, very common, you know, uh, word used nowadays. Stag, I mean, bachelor's party, which is nothing but you know, stags party. That is okay. Stag is nothing but group of men. An interesting thing. All right. So stag is a. So primary meaning choose not like this. Stag is a male one. And maga jinka utni, so male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. All right. So this is how it works. So ilanti words ani thi mere chala niche calls into thi. If words ni base chase kony mere relationships ani and questions ani thi form hai thi. So nin mere kipro kony questions mana practice ki choose nam. A question se ilanti. Let's start with the first question. Question number one. Question number one. Let's start with. Okay. So in this type of relationships, choose some. Gather. If you have any examples, choose them. Yalla vakay thanje pe. So bullet. Path. I want a question. Of such a need. Bullet path. Projectile. Question mark. So it's a random example. Okay. So bullet. Another the path. Key bullet. Key anti. Projectile key is to question mark. Another anti. And I'm gonna check here. So it is so simple. If the bullet is being fired. Let's say a bullet fire. I'm gonna do. Try to understand. A bullet fire. I'm gonna do. Definitely, it follows a particular path. All right. So then key. Okay. Path. And term. All right. At the same time. Okay, projectile. Projectile is nothing but a kind of missile. इधि missile अनेक इधि, I mean launch चेस ना पड़ो. Remember, remember, okay, missile अनेक इधि launch चेस ना पड़े मोतन नंटे. Okay, particular path नी अधि इतना follow होते नी. Am I right? Okay, missile, okay, missile अनेक इधि fire ना पड़ो. Missile is nothing but the projectile अंतम. अदानी ओके path में choose ना लाई थे. अधि इला ओके parabolic shape नी तीस कुंटा दे. This is how it goes. So इधि parabolic shape अनेक इधि. This is how we call it. But there is a specific name for that parabolic path. It is nothing but trajectory. Okay, remember this trajectory. Projectile hyphen. It is trajectory. Trajectory in the sense. Okay, a parabolic path name. Manam trajectory and this kuntam. Remember this. Now, next question. So next question. Let's see another example. Inko choose some. So ignore. Ignore, notice. So, a example, children. D. Ignore, notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So, ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So, first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. All right. What I mean, what is the what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore and anti partage ko kuna poorum. Notice and te I mean, dani partage koorum, tells koorum. Am I right? So this is nothing but antonym. 
antonym and it's an opposite am i right so ignore a opposite entity notice so cordial so cordial ki ikkada enti same thing antonym apply cheyali ante opposite anedi meer check cheyals kolsundi so first whenever you see the questions a relationship ni manam chusinatlaite manam exact ga edi ani cheppi find out cheyochu so ignore notice cordial ante enti so first thing deeni midi me solve cheyali ante cordial ane enti anedi meeku teliyali cordial ante so simple meer wedding invitations lo meer chudochu request be cordially invite you in the sense like humbly ఆల్ రైట్ సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూస్ సచ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్ కార్డియలీ మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి ఆల్ రైట్ కార్డియలీ ఆంటనీ మెంట్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్ సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్ సో కార్డియల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోస్టైల్ హోస్టైల్స్ హోస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు యూజువల్గా నేను హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హైజాక్ ఫ్లైట్ హైజాక్ అయింది అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసెంజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు అంటే లైక్ యూనో బాణసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఐ మీన్ ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బాణసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హోస్టైల్ అంటారు సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైర్ హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే హోస్టైల్ అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూనో బెస్ట్ వర్స్ట్ best worst sink question mark best worst sink question mark so best worst sink question mark it is so simple once again it is easy see here best worst ent once again antonym kind ostundi so best worst anedi meer chusinatlaite ivi rendu opposites avuna best worst the relationship em undi opposite so sink sink ante muni povadam deeniki opposite em avutundi it is going to be float it is going to be float then నెక్స్ట్ మీరు చూడండి సాలిసిట్ సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ దెన్ ప్రిజ్యూమ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఐ రిపీట్ సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ స్క్రీన్ ఒకసారి చూడండి సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దెన్ ప్రిజ్యూమ్ వాట్ వాట్ ఈస్ దాట్ so it is so simple solicit request ante it is a meaning here it's a meaning synonym antam kada english lo manam synonym antam ante solicit yokka meaning ante request solicit na request anna rendu okate all right so presume anedi enti ante it's nothing but dini presume yokka meaning meer check cheyali presume yokka meaning is nothing but assume all right assumption imagination chesko anukuntam kada let's assume ani mathematics lo manam cheptam so presume anna assume anna okate all right now so here the relationship is all about meaning ante synonym so solicit request ki relationship ante synonym ante dini oka meaning e idi ante presume oka meaning enti anedi me chusinatlaite assume okay so let's see one more question so let's see one more question ippudu me chusinatlaite see line square line square arc question mark line square arc question mark so for this type of questions i'm going to give you options which is ring please make note which is ring and second one is sphere and third one is circle and fourth one is i mean the d is ball i repeat the question just have a look at it line colon square i mean proportion arc question mark am i right so what are the options here ring spear circle and then what is that ball okay now what is this how we are going to solve this particular question now oksa me screen ni chusinatlaite see line square anedi enti ani meer chudandi line square ante it is so simple line square ante line ni base cheskoni i mean square anedi form avutundi ante square lo em untundi meer chusinatlaite it's all it's composed of four lines am i right so let's say if this is square this is one line and this is two line i mean second line this is the third line and this is a fourth line so line is nothing but square has like you know four straight lines four straight lines forms a square now form a square now arc forms what ring or sphere or circle or you know ball it is so simple we know that arc forms a circle for example semicircle lo id enti it's an arc an cheppantam kada so multiple arcs multiple semicircles forms a complete circle so it is so simple it is a circle now let's see the last question calendar all right so then we have discussed the calendar topic as well last day so let's talk about calendars 
okay so let's see another example calendar calendar dates proportion calendar dates proportion dictionary question mark calendar i mean uh, calendar colon dates proportion dictionary question mark so calendar dates ante entante see calendars lo meeku em untundi calendars lo dates untundi am i right now dictionary lo em untundi i'm going to give you the options words vocabulary words vocabulary language and d it is going to be book all right so simple calendar dates aithe dictionary em avutundi so it is so simple so calendar lo em untundi dates untundi so dictionary lo em untundi obviously words untundi all right so not a calendar it's all about the words words and its meanings untundi all right so this is how it works so meeru ilanti questions ni solve cheyali analogy questions solve cheskovalante you need to understand the relationship so ikkada entante presence calendar calendar is composed of what calendar is composed of dates motham dates ni compose chese calendar untundi words ni compose chese dictionary untundi so it's all about the understanding the relationship between a and b so nen meeku em cheppanu deni a idi b and idi c ga meer consider cheskovali so a b relationship find out chesi idi relationship ni c ka apply chese you will get the answer d out of this four options all right so i hope you understand but it needs a lots of practice it's like you know uh, you cannot learn within a day it's all about your practice try to practice as much as you can and try to learn the new words start reading the dictionary start reading the newspapers you'll get to know lots of i uh, mean uh, new words vocabulary try to understand the meaning pronunciation everything it will definitely help you to solve the questions if you have any you know uh, doubts or questions on this particular topic just please post in the comment section so that i'll help you out which are the you know uh, books which are the websites you need to follow to understand this thank you so much